ಕಸಂಕರ ದೈತ್ಯಾಸು ಪರಂ ಪರಂಗಮುಚು ರೇಖಂಬುಲ್ಚು ರಾಕ ನಿಶಾಕರ ಗೌರಜ್ಯುತಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮೊಸಗುನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಕಲ್ಯಮುನ್ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಆ ಪಾಂಚಜನ್ಯಮು ಯೊಕ್ಕ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಂಖಮು ಯೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ಶಂಖಧ್ವಾನ ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ದೃಶ್ಯಾನ್ನಿ ಅಲಾ ತುಮ್ಮೆದಲಬಾರು ಎಳ್ಳಿ ಶಂಖಂಪಾಯಿ ವಾಳಿನ ದೃಶ್ಯಾನ್ನಿ ಮನಸ್ಸಲೋ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಕಲ್ಯಮು ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಂಪರಳು ಶುಭ ಪರಂಪರಳು ಮನಗೆ ಜರುಗುತ್ತಾಯಿ ಅನಿ ಆ ಶಂಖಾನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಶಾಡು ತರುವಾತ ಚಕ್ರಮು ಅಡರು ಗಳಾಸ್ರಧಾರಳು ಮಹಾಮುಖವಂತ ಸುಧಾಂಬುಧಾರಳು ಪೊಡವಗು ವಹ್ನಿಕೀಲಮುಲು ಪೊಂಗುನುಗಾ ಪೆರದೈತ್ಯ ಕೋಟಿಕಿನ್ ಬಿಡಿದಪು ಕೆಂಕತೋ ನೆಸರು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪೆದ್ದ ಪನಂಟಿ ಓಲೆ ಎಕ್ಕುಡು ವೆಸ ರಾಹುಮಸ್ತಕಮುಗೊನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ದೇವು ಗೊಲ್ಚದನ್ ಸುದರ್ಶನ ದೇವುಡು ಸುದರ್ಶನುಡು ದೇವತರಂದರಕೀ ದೈವೀ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನುಡಂದರಕೀ ಆ ಚಕ್ರಾನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇ ಆಯನ ಸುದರ್ಶನುಡು ಮಂಚಿ ದರ್ಶನವದಿ ಮನ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಏದೋ ಒಕ ಅವೇದನೋ ಬಾಧೋ ಕಲಿಗಿ ಉಂಟಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ತೀರ್ಚೇವಾಡು ಕನಿಪಿಂಚಾಡಂಟೆ ಗೊಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಅನ್ಕುಂಟಾ ಕದಾ ಆಹಾ ಸಮಯಾನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಡು ಅಲಾಗೇ ದೈವೀ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನುಲು ಜ್ಞಾನುಳು ಅರ್ಥಾರ್ಥುಲು ಅಯ್ಯನಟುವಂಟಿ ಭಾಗವತುಲಕಿ ದಾಸುಲಕಿ ಈ ಸುದರ್ಶನುಡು ನಿಜಂಗಾ ಸುದರ್ಶನುಡು ಅಲನಾಡು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ತೀರಂಲೋ ದೇವತಲಕು ರಾಕ್ಷಸುಲಕು ಅಮೃತಂ ವಿಷಯಂಗಾ ಕಲಹಂ ಸಂಭವಿಸಿನಪ್ಪುಡು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರಂತೋ ವಚ್ಚಾಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣುಡು ನಿಜವೈನ ಅಮೃತಾನೆ ದೇವತಲಕು ಇಸ್ತು ಏದೋ ಒಕ ಅಬದ್ಧಪು ಅಮೃತಾನ್ನಿ ರಾಕ್ಷಸುಲಕ್ಕೆ ಇಸ್ತುನ್ನಾಡು ಈ ತಂತು ಕನಿಪೆಟ್ಟಾರು ರಾಹುಕೇತುವುಲು ವೆಳ್ಳಿ ವಾಳ ನಾಯಕರು ಎತ್ತೆ ನಾಯಕರು ಈನೇಟ್ಲೇರು ವಾಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟೆಟ್ಟುನ್ನಾರು ಅಂದಕನೆ ವಾಳ್ಳೇ ವೆಳ್ಳಿ ದೇವತಲ ಪಂಕ್ತಿಲೋ ಕೂರ್ಚುಂಟಾರು ಕೂರ್ಚುಂಟೇ ಆ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರುಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚೆವುಲೋ ವೇಶಾರು ವೆಂಟನೆ ಅಪ್ಪಡೇ ಪೋಸ್ತುನ್ನಾಡು ಅಮೃತ ವಾಳಕಿ ಅಟು ಇನ್ನಪ್ಪುಡ ತತ್ ಸುಧಾರಸಮು ಕಂಠಾದ ಪ್ರೇಯಸಂಬು ಚೊಚ್ಚುಟ ಲೇಕುಂಡಗಾ ಅಲಾ ಕಿಂದಿಗೆ ದಿಗಕೊಂಡ ಅಮೃತವು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ರಾಹುಕೇತುವುಲ ಶಿರಸ್ಸುಲು ಖಂಡಿಸೇಶಾಡು ಇದ್ದರೆ ಶಿರಸ್ಸುಲು ಕಿಂದ ಬಡಿಪೋಯಾಯಿ ಕಿಂದ ಬಡಿಪೋಯಿ ಲೋಪಲ ನುಂಚಿ ಒಕ ತೇಜಸ್ಸು ಪೈಕಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ವಾಳ ಇರುವರಿ ಯೊಕ್ಕ ಆ ಕಳೆಯ ಬರಬರ ನುಂಡಿ ವಾಳ ಶರೀರವರ ನುಂಡಿ ಲೋಪಲ ನುಂಚಿ ಕಂಠಿಂಪಬಡಿನಟುವಂಟಿ ಕಂಠಂ ದ್ವಾರ ಒಕ ತೇಜಸ್ಸು ಪೈಕಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ರಕ್ತವು ಕೂಡ ಪೈಕಿ ವಚ್ಚಿಂದಿ ರಕ್ತವು ಚಿಮ್ಮಿಂದಿ ತೇಜಸ್ಸು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಂದಂಟೇ ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಕಾನಿಕಿ ಹೆಸರು ಬೆಟ್ಟಾಡು ವಿಷ್ಣುದೇವುಡು ಇಪ್ಪುಡೈತೇ ಮನಕು ವಂಟ ಜೇಡಾನಿಕಿ ಇನ್ನು ಅಧುನಾತನ ಪರಿಕರಾಲು ಚೇಸೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರಿ ಅಪ್ಪುಡಂತ ಕಟ್ಟಲೆ ಪೋಯಿ ಪೈ ವಂಟ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟೇ ಹೆಸರು ಬೆಡ್ತಾರು ಒಕ ಪಾತ್ರಲೋ ಅನ್ನ ಚೇಸೆಟಪ್ಪುಡು ಅದಿ ಪೊಂಗು ಉಚ್ಚಿ ಪೊಂಗು ಬಾಗ ಪೊಂಗಿ ಕಿಂದಿ ಕೊಸ್ತುಂದಾನ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ದಿಗಿಂದಿ ಅಂಟಾರು ಅಲಾ ಹೆಸರು ಉಚ್ಚಿಂದಂಟೇ ಐಪೋಯಿನಟ್ ಅರ್ಥವ ಇಕ ಅಂಟೇ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲಾನಿಕಿ ಹೆಸರು ಪೆಟ್ಟಾಡು ಎಕ್ಕುಡು ವೆಸ ರಾಹುಮಸ್ತಕಮುಗೊನ್ನ ತೀವ್ರಾತಿ ತೀವ್ರಮೈನಟುವಂಟಿ ವೇಗಂತೋ ವೆಳ್ಳಿ ರಾಹುಕೇತುವನ್ನು ಖಂಡಿಂಚೇಸಿಂದಿ ಅಡರು ಗಳಾಸ್ರಧಾರಳು ಮಹಾಮುಖವಂತ ಸುಧಾಂಬುಧಾರಳು ಪೊಡವಗು ವಹ್ನಿಕೀಲಮುಲು ಪೊಂಗುನುಗಾ ಅಗ್ನಿಕೀಲಲು ಪೊಂಗ್ಯಾಯಿ ತೇಜಸ್ಸು ಪೊಂಗಿಂದಿ ರಕ್ತಧಾರಳು ಪೊಂಗ್ಯಾಯಿ ಆ ಪೊಂಗಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರವಾಹಂ ಪೈರ ವಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ರಾಹುಕೇತುವಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂದಂಟೇ ಈ ಇರುವರಿಕೇ ಕಾದು ಸಮಸ್ತ ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಕಾನಿಕೇ ಹೆಸರು ಬೆಟ್ಟಾಡಿ ವಿಷ್ಣುದೇವುಡು ಅಂತೆ ಏಮೀ ಲೇಕುಂಡಾ ರಾಕ್ಷಸ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕೋಸಂ ಇದು ನಾಂದಿ ಅನ್ನ ದೃಶ್ಯಾನ್ನಿ ತಲಪಿಂಪ ಚೇಸ್ತುನಟುವಂಟಿ ಆ ಸುದರ್ಶನುಡಿಕಿ ನೀನು ನಮಸ
ఈ కావ్యామృతాన్ని ఆస్వాదించిన వాళ్ళు కూడా అమరులే దేవతలే అన్న భావంతో ఈ ఐతిహ్యాన్ని ఎంచుకొని ఉంటాడు కృష్ణదేవరాయల వారు అలా సుదర్శన చక్రాన్ని స్తోత్రం చేశాడు ప్రతతోర్ధ్వనర భాగపీఠ యుగళి భాస్వ తరుస్తంభ సంస్థితి తీండ్రించుడు జాడువా మొసలివా దీప్తార్చిగా కజ్జలాంగిత ధూమాశిత రేఖ పై ఎరుగుగా విజ్ఞాన దీపాంకురాకృతి అందంబగు నందకంబు అఘలత శ్రేణిచ్ఛదం చేయుతన్ అఘలత పాపములు అనే తీగల పొద జీవుల యొక్క పాపములు అనే తీగల పొద అలుకొంపోయి ఉంటాయి ఆ పొదలను ఖండించాలంటే కత్తులు కావాలి కటారులు కావాలి పెద్ద ఖడ్గం అదే నందకం ఆ నందకాన్ని ఆ ఖడ్గాన్ని ధరించిన వాడే శ్రీమన్నారాయణుడు పిడి ఎలా ఉంది ప్రతతోర్ధ్వాదర భాగపీఠ యుగళి భాస్వత్ స్థరుస్తంభ సంస్థితి దీండ్రించుడు జాడువా ముసలివా దీప్తార్చిగా స్వామి నాభి దగ్గర నుంచి కింది వరకు ఖడ్గం వేలాడుతూ ఉంటుంది అలా ధరించి ఉంటాడు అంటే ఒక దీపస్తంభం పైన పిడి దీపం పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఖడ్గానికి కింది అంచు నల్లగా ఉంటుంది పై వాదర పదును తలతలా మెరుస్తూ ఉంటుంది అది విజ్ఞాన దీపము దీపాంకురాకృతి అంటే ఆశ్రయించిన వారికి జ్ఞానం దీపము అజ్ఞానం అనే చీకటి తొలగి జ్ఞానం అనే కాంతి అందరి జీవులకు కావాలి ఆ జ్ఞానం అనే కాంతిని ప్రసాదించేవాడే పరమాత్మ ఈ నందకము జ్ఞానకాంతిక సంకేతాత్మకమైనటువంటి అంశం అజ్ఞానము పాపములు అనే తీగల పదలు ఖండించేస్తే ఇక జ్ఞానము అనే కాంతి వస్తుంది అటువంటి జ్ఞానము అనే కాంతి ప్రసాదించేవాడు దేవదేవుడు అటువంటి జ్ఞాన దీపమే ఈ ఖడ్గము అని ఆ ఖడ్గానికి కింది భాగం నల్లగా ఉంటుంది మనం దీపం పెట్టామంటే ప్రమీద కింద చీకటి ఉంటుంది పైన వెలుగు ఆ వాదర పదును ధార ఖడ్గ ధార అదే దీపము పిడి దీపస్తంభము అలాగా మూడు అంశాలని జ్ఞాన దీపంతో పోలుస్తూ ఎంత మనోజ్ఞంగా ఆ నందకాన్ని వర్ణించాడో చూడు నందకాన్ని స్తోత్రం చేశాడు అన్నమాచారుల వారు కూడా దేవదేవుని యొక్క నందకము అనే ఖడ్గాంశతో జన్మించినట్టుగా ఆయన చరిత్ర చెప్తూ ఉన్నది జ్ఞాన దీపాన్ని ప్రసాదించేవాడు జ్ఞానకాంతిని ప్రసాదించేవాడు జ్ఞానమనే ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించేవాడే దేవదేవుడని ఆ దేవదేవుడే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమై శ్రీ వెంకటేశ్వరుడై శేషాచలంపై వెలసి ఉన్నాడని అన్నమాచారుల వారు కూడా తన కీర్తనలో వర్ణించారు తానే తానే ఎందరి గురుడు సానబట్టిన భోగి జ్ఞానయోగి జ్ఞాన ఖడ్గాన్ని సానబట్టేవాడే నిజమైనటువంటి జ్ఞానయోగి జీవు అందరికీ పరమాత్మ జ్ఞాన ఖడ్గాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన నందకమనే ఖడ్గం ధరించి ఉన్నాడు జీవులందరికీ జ్ఞానమనే ఖడ్గాన్ని ఇచ్చాడు కానీ అది ఎలా పదును పెట్టుకోవాలని తెలియడం లేదు సానబట్టిన భోగి అది ఎప్పుడూ సానబడుతూ ఉండాలి ఆ జ్ఞానాన్ని జ్ఞానఖడ్గాని సానబట్టడమే నిజమైన భోగము భోగము అంటే సుఖము నిజమైన సుఖము నహి జ్ఞానైన సదృశం అని భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు కూడా చెప్పాడు తానే తానే ఎందరి గురుడు సానబట్టిన భోగి జ్ఞానయోగి అపరిమితములైన యజ్ఞాలు వడిచేయ ప్రపన్నులకు బుద్ధి పతరించి తపముగా ఫల పరిత్యాగంబుగా వించు కపురుల గరిమల కర్మయోగి అన్ని చేతలను బ్రహ్మార్పణ చేయ మన్నించు బుద్ధులకు మరుగ చెప్పి ఉన్నత పదముల పునరంగ కరుణించు పన్నగ శయనుడే బ్రహ్మయోగి తనరగ కపిరుడై దత్తాత్రేయుడై ఘనమైన మహిమ శ్రీ వెంకటరాయడై వనరగ సంసార యోగము కృపసేయు అనిమిషగతులకు అభ్యాస యోగి తానే తానే ఇందరి గురుడు సానబట్టిన భోగి జ్ఞానయోగి అని ఈ సంకీర్తనలో జ్ఞాన ఖడ్గాన్ని ఎలా పదును పెట్టుకోవాలి ఎలా సానబట్టాలి జ్ఞాన ఖడ్గాన్ని సానబట్టడమే మంచి కర్మయోగము మంచి భక్తి యోగము జ్ఞానయోగము సంసార యోగము ఇవన్నీ మనకు ఎప్పుడూ బాగా అనుసంధానంలో ఉండాలంటే మంచి అనుష్ఠానం కావాలి క్రమశిక్షణ అయితే జీవితం కావాలి ఆ అనుష్ఠానమే అభ్యాస యోగము ఇన్ని యోగాల కలయిక జ్ఞానయోగము ఆ జ్ఞానయోగమే ఒక ఖడ్గం అది సానబెట్టుకోవడమే జీవుని యొక్క కర్తవ్య నిష్ట ఆ అంశాన్ని ప్రబోధిస్తూ అద్భుతంగా నందక ఖడ్గాన్ని స్తోత్రం చేశాడు కృష్ణదేవరాయల వారు శంఖము చక్రము నందకము శార్ణము 
దేవదేవుని యొక్క విల్లు శ్రీరామావతారంలో ఆ ఇంటితోనే రాక్షసులు నిర్మూలించాడు కరదూషణాది రాక్షసులందరినీ కూడా అర్ధ ముహూర్తం మాత్రంలో చంపేశాడు పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని ఆ శారణధనుసుతోనే చంపేశాడు రాముడు అంత గొప్ప మహత్వం ఆ శారణధనుసునకు ఉన్నది పిడికెడు కౌను కుప్పుగని ప్రేమ త్రివక్ర సమాంగి చేసి ఏ పిడికెడు కౌను కుప్పుపై పెచ్చుగుణంబును గంచి కంటినంచు నేర్పడర నిజ త్రివక్రతయు బాపక మృక్కెడు ఆ సుమారిపై జడిగొన అమ్ముడీను హరి శారణ ధనుర్లత కాచుగావుతన్ శారణ ధనుర్లత ఆ విల్లు అనే ఒక మెరుపు తీగ మమ్మల్ని కాపాడుగాక అది ఎటువంటిది పిడికెడు కౌను కొప్పు అని ప్రేమ త్రివక్రి సమాంగి చేసి తీవి శ్రీకృష్ణావతారంలో త్రివక్ర అంటే కుబ్జ కంసుని సంహరించడానికి బాలకృష్ణుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ బలరామకృష్ణులకు స్వాగతం చెప్పడానికి సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా ఒక పళ్ళెములో ఉంచుకొని ఈ కుబ్జ వస్తుంది ఎదురుగా ఆమె కురూపి శరీరానికి మూడు వక్రాలు ఉన్నాయి అంటే నడుము వంగి ఉంది శిరస్సు వంగిపోయి ఉంది వంగిన శిరస్సు అలా ఎత్తి కృష్ణుని చూస్తూ ఉంది అటువంటి కురూపిని కూడా త్రివక్రను కూడా సమాంగి చేసి తివి ఎంత సమమైనటువంటి అంగములతో అత్యద్భుత సౌందర్యమూర్తిగా ప్రకాశించే రీతిలో అనుగ్రహించాడు కృష్ణుడు ఆమెను అలా స్పృశించాడు ఆమెకు మహాసౌందర్యం కలిగింది ఈ శారణ ధనుస్సు అంటూ ఉందట స్వామి నీవు కృష్ణావతారంలో మూడు వక్రతలు కలిగినటువంటి కుబ్జను కూడా అనుగ్రహించి గొప్ప ఐశ్వర్యము సౌందర్యం ప్రసాదించావు కదా నాలో కూడా మూడు వక్రతలు ఉన్నాయి విల్లు వంగినప్పుడు అలా ఉంటుంది కదా వక్రతతో పాటు గుణం ఉంది దారం కట్టి ఉంటారు అది త్రివక్రకు లేదు ఇంకొక గొప్ప గుణం కూడా నాలో ఉంది పిడికెడు కౌను కొప్పు పై పెచ్చు గుణంబును కంటినంచు అది కూడా నాలో ఉంది అలా నిన్ను సేవిస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను నిరతము రక్షించు అని మృక్కినట్టుగా ఉంటుంది సుమాలి వంటి రాక్షసులపై దేవదేవుడు బాణప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ ధనుస్సు స్వామికి మొక్కినట్టుగా ఉంటుంది అటువంటి మొక్కినట్టుగా ఉన్నటువంటి ధనుస్సును అనుగ్రహిస్తున్నాడు అంతగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆ శారణ ధనుల్లత మమ్ము కాపాడుగాక అంత గొప్ప ధనుర్లత మెరుపు తీగలాగా మెరుస్తున్నటువంటి ఆ బాణం దేవదేవుని యొక్క పంచాయుధాలలో ప్రముఖమైనటువంటి ఆ బాణము ప్రత్యేకించి రామావతారంలో రాక్షసులను నిర్మూలించినటువంటి శారణ ధనుస్సు రాముడు ఆ విద్యలో ధనుర్వేదేచ నిష్ఠిత ఆ ధనుర్వేద పారగుడై ఆ అవతారం అంతా కూడా తన లీలావిహూతిని ప్రదర్శించాడు దోర్దండాంచిత చంద్రశేఖర ధనుర్దండావ భంగోద్యతంకార ధ్వని రార్యబాల చరిత ప్రస్తావన డిండిమ ద్రాక్పర్యస్త కపాల చుంబిత మద బ్రహ్మాండ భాండోదర భ్రామ్య పండిత చండిమా కథవహో నాద్యాపి విశ్రామ్యతి అలనాడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు శివధనుర్భంగం చేస్తే ఆ వచ్చినటువంటి ధ్వని ఇప్పటికీ నా అద్య అపి విశ్రామ్యతి ఇప్పటికి కూడా విశ్రమించలేదు వినిపిస్తూనే ఉంది శ్రీరాముని పాదపద్మాలు ఆశ్రయించిన దాసులకు మధురాతి మధురమైనటువంటి సామవేద సామగాన సప్తస్వర ప్రస్తారాలతో వినిపిస్తూ ఉంటుంది దుర్మార్గులకు దైత్యులకు రాక్షసులకు భయంకరంగా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది ఆ కనువిప్పు కలిగి సమాజం ఉండాలి అందుకే మహాకవులలా రాశారు అటువంటి శారణ ధనుర్లత మమ్ము కాచుగాక అని ఆ ధనుస్సును ప్రార్థించాడు యాదవ సార్వభౌమ భయదాయత బాహు నియుక్తి చేసి ఇందే ధనుజేంద్ర సాల్వపుర హేమవణి వరణంబు సంగతంబై దివి నాత్మ కంకణములందొక కంకణమయ్యేనట్టి కౌమోదకి మోదకీలిత సముజ్వల కల్పకమాల్య గొలిచదన్ కౌమోదకి గద ఆ దేవదేవుని గద ఎంత గొప్పది అంటే పరమాత్మ ఎప్పుడు ఏ రాక్షసుడిపై ఏ ఆయుధం ప్రయోగిస్తాడో మనం చెప్పలేం కృష్ణావతారంలో సాల్వుడు అని ఒకడు శిశుపాలుడికి స్నేహితుడు వాడు కృష్ణుడిపై పగబట్టాడు ఒకనొక సమయంలో ద్వారకా నగరంపై దండయాత్ర చేశాడు వాడు పరమశివుని విప్పించి తపస్సులో ఒక వరం పొందాడు ఏమిటా వరం వల్ల వచ్చిన గొప్ప వాడికి ఆ లబ్ధి అంటే 
వాటి దగ్గర గొప్ప విమానం ఉంది సౌభకము అనే విమానం ఆ విమానమే లోపల ఒక చిన్న పట్టణంలాగా ఉంటుంది ఎన్నో ఆయుధాలు అందులో ఉంటాయి ఒక్కసారి ఆ సమస్త ఆయుధాలతో శోషించే ఆ సౌభకాన్ని కానీ ప్రయోగించాడంటే అమాంతం పోయి ద్వారకా నగరంపై పడిపోతుంది నగరం అంతా ధ్వంసమైపోతుంది అలాగా ద్వారకా నగరంపై ఆ సౌభకం అనే విమానాన్ని నడిపించాడు ఆకాశంలో అది తెలుసుకున్న కృష్ణుడు గగనానికి చూచి వేగంగా వస్తూ ఉందా సౌభకము గద విసిరాడు ఈ గద వెళ్ళి కొట్టింది ఆ విమానం నేల కూలిపోయింది ముక్కలు ముక్కలైపోయింది తునా తునకలైపోయింది యాదవ సార్వభౌమ భయదాయత బాహు నియుక్తి చేసి ఎందే ధనుజేంద్ర సార్వపుర హేమ మణి వరణంబు సంగతంబై దివినాత్మ కంకణములందొక కంకణమయ్యనట్టి కౌమోదకి ఆ సౌభకము యొక్క విమానం యొక్క ఆవరణ రత్నశోభితమై అలంకారాలన్నీ ఉన్నాయి ఆ అలంకారాలన్నీ ఈ గద కంటుకున్నాయి అంటుకోవడమే కాదు ఇంత మహత్తర లీలా విభూతి ప్రదర్శించినటువంటి ఆ కౌమోదకి గదను దేవతల పుష్పవర్షం కురిసి స్థుతించారు మోదకీలిత సముజ్వల కల్పకమాల్య ఆ పుష్పములు కూడా ఎక్కడివి కల్పవృక్షములకు పూచినటువంటి పుష్పములు ఆ పుష్పములు అలా అంజనుడు ఘటించి ఘటించి దేవతలు గగన భాగంలో ఆ కౌమోదికపై చల్లి అలా స్తోత్రం చేశారు అటువంటి భయంకరమైనటువంటి గద అలా వెళ్ళి పెద్ద విమానాన్ని కొట్టి పాడు చేసేసిందంటే పరమాత్మ ఎక్కడ శావ్ఞాన్ని ప్రయోగిస్తాడో ఎక్కడ సుదర్శనం ప్రయోగిస్తాడో ఎక్కడ ఏ ఆయుధం ప్రయోగిస్తాడో చెప్పలేం ఆ సాళ్ళుడికి అటువంటి అదృష్టం ఉండింది వాడిని గదాయుధంతో కొట్టాడు అటువంటి గదాయుధాన్ని స్తోత్రం చేస్తున్నాను కృష్ణదేవరాయల వారి యొక్క కొన్ని చమత్కారాలు గమ్మత్తుగా ఉంటాయి ఈ పంచాయుధ స్తోత్రాన్ని చేస్తూ గదన స్తోత్రం చేసేటప్పుడు కానీ మరి ఈ అమృతపానం సందర్భంలో కానీ ఇక కుబ్జ వంటి సందర్భాల్లో కానీ కృష్ణావతారాన్ని కొంత స్పృశిస్తాడు ఆముక్త మగదలో ఎక్కడ అవకాశం వస్తే అక్కడంతా కూడా కృష్ణావతారాన్ని ఎక్కువ స్పృశిస్తూ ఉంటాడు అందుకు కారణం గోదాదేవి రచించినటువంటి స్తోత్రములన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క స్తోత్రములు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క లీలావిభూతి కాబట్టి అందులో కృష్ణదేవరాయ వారు కూడా అష్టమినాడు జన్మించారు ఆయన పట్టాభిషేకం కూడా అష్టమినాడు జరిగిందని కొంతమంది పరిశోధకులు చెప్తున్నారు ఆయన పేరు కృష్ణుడు కృష్ణదేవుడు రాయల శబ్దం కలిసింది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అయినారు కాబట్టి ఆ రోజు ప్రజల్లో శ్రీకృష్ణుని యొక్క అంశతోనే ఈ కృష్ణదేవరాయలు కూడా పుట్టాడు అనే ఒక విశ్వాసం కూడా ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తూ ఉంది సమకాలీన రచనలు కొన్ని చూస్తే యాదవత్వమున సింహాసనస్థుడై చెన్ను మెరయ్య గొల్ల ఇల్లాండ్రతో గోడిగించుట చేసి పరకామిని సహోదరత చూప మరి జరాసుతునకై మధురడించుట చేసి పరవర్గ దుర్గముల్ బలిమి గొనగా పారిజాతము నాశపడి పట్టి తెచ్చుట ఔదార్యమున దానిని అడుగు వరుపగోరి తొలివైన తనకైన కొదువులెల్ల మాంచుకొన వచ్చి భువనైక మాన్యలీలా అవతరించిన కృష్ణుడవు రణగమించే నరసవిహు కృష్ణరాయ భూనాయకుండు నరసానాయకుల వారి కుమారుడైన కృష్ణదేవరాయల వారు కృష్ణావతారంలో తనకు జరిగిన కొన్ని కొరతలు తీర్చుకోవడానికి మళ్ళీ కృష్ణదేవరాయలుగా వచ్చాడు కృష్ణుడే అన్నట్టుగా వర్ణిస్తాడు నందితి మన ఈ పద్యంలో కృష్ణావతారంలో యాదవులకి సింహాసనంపై అర్హత లేదు అందుకే కలియుగంలో కృష్ణదేవరాయలై విజయనగర సామ్రాజ్య రత్న సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు ఆనాడు జరాసంధుడు దండెత్తూ ఉంటే మాటి మాటికి సముద్ర తీరంలో పోయి అంతఃపురం కట్టుకున్నాడు ఒక విధంగా ఎందుకు వీడితో మనకు పెడదాని ఇప్పుడు అలా కాదు శత్రువాదుల కోట్లని జయించేస్తున్నాడు ఈ అవతారం అలా ఆ అవతారంలో మిగిలిపోయిన పనులన్నీ ఇప్పుడు కృష్ణదేవరాలుగా తీర్చుకుంటున్నట్టుగా మహాకవులు వర్ణించారు అంతేకాకుండా ఏ శ్రీకాకుళాంధ్ర విష్ణుదేవుని యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఆ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఈ ఆముక్తమలదా కావ్యానికి శ్రీకారం చుట్టారో రాయలవారు అక్కడ పెద్ద దర్బారు చేశారట అల్లసాని పెద్దన నందితిమ్మన తిమ్మరసు ఇవంత పెద్దలంతా కూడా ఆ సభలో ఉన్నారు సభలో ఉన్న కవులకు పండితులకి మంత్రులకి అందరికి కూడా కృష్ణదేవరాయల వారు ఒక ప్రశ్న వేశారట ఏమిటి ఆ ప్రశ్న అంటే శ్రీరామచంద్రుని తమ్ముళ్ళు గొప్పవాళ్ళ ధర్మరాజు తమ్ముళ్ళు గొప్పవాళ్ళ చెప్పండి అని అడిగాడు అల్లసాని పెద్దన గారు కానీ నందితిమ్మన వీళ్ళంతా కూడా అయ్యా శ్రీరాముని తమ్ముళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అండి లక్ష్మణుడు ఆదిశేషుని యొక్క అంశ కదా మరి శత్రుఘ్నుడు భరతుడు కూడా దేవదేవుని యొక్క 
పంచాయతీ హాల్లో ఆ అంశాలతో వచ్చిన వాళ్లే కదా మరి వీళ్ళు దిక్పాలకుల అంశాలే కదా పాండవులు కాబట్టి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పారు కానీ కృష్ణదేవరాయల వారికి ఆ సమాధానం నచ్చలేదట సరే మీరే చెప్పండి మీకు నచ్చిన సమాధానం అంటే ధర్మరాజు తమ్ముళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క తమ్ముళ్ళైనటువంటి భరతుడు కానీ లక్ష్మణుడు కానీ శత్రుఘ్నుడు కానీ బల పరాక్రమాదుల్లో రాముని మించిన వాళ్ళేం కాదు అన్నకు విధేయులై ఉన్నారు అన్నను సేవించారు గొప్ప విషయమే కానీ ఇక్కడ ధర్మరాజు కంటే భీముడు కానీ అర్జునుడు కానీ నకులుడు ఖడ్జ విద్యలో నిపుణుడు సహదేవుడు సకల శాస్త్ర కోవిదుడు ధర్మరాజు కంటే అన్ని విషయాల్లో గొప్పవాళ్ళు తమ్ముళ్ళదురు కానీ అన్నగారికి విధేయులై ఉన్నారు Thank you.